どうもウルマです、えー、本日の動画はですね自分の目するバランドのオープニングアクトからもう僕自身がですね本当にデニムが大好きじゃないですかその大好きなデニムをもう超特別すぎるですね工場さんに今回は生産を依頼して完成したですねもうラグジュアリーなデニムコレクションを今回ですね発表させていただこうかなと思っておりますいやーそれこそですね先日公開させていただいたこちらの動画はいデニムの聖地のですねこの広島と岡山の、まあ、縫製工場だったりとかこの、まあ、加工場さんですねそちらの裏側に密着させてもらったんですけれども,も普段だったらねなかなかカメラ入れないところだったりするんですけど、まあ、特別なんつですね今回撮影にご協力いただいてすごい貴重なね映像を撮影させてもらったんですけどもやっぱめちゃめちゃ良かったですよねでまさにですね先日撮影させていただいたそちらの工場さんそちらの加工場さんでオリジナルのですねデニムを使わせていただくことになりましたので今回はですねそちらのアイテムの魅力だったりとかどんなアイテムかっていうところをご紹介していこうと思います、まあ、前回のねこの工場の密着動画の中でもお伝えさせてもらったところあるんですけど本当にとんでもない工場さんとですね、この度、ものづくりを一緒にさせていただくことになりまして、まあ、どのぐらいやばいかというとですね、まあ、なかなかね、ブランド名までは言うことができないんですけども、まあ、撮影に行った時にもね、まさにそのアイテムを使ったりとかしてて、もう僕自身がですね、一番好きと言っても過言ではないですね、まあ、あのハイブランドのデニムとかですね、加工アイテムを作ってるっていうのと、プラス、もう自分が最近大好きなあの加工感とかね、ものすごい人気のあのドメスティックブランドだとか、そういったところも生産を担当してるところでございまして、多分ですね、あの加工能力とかあの生産能力に関しましてはもちろんオールメイドインジャパンのですね加工とか生産になってくるので、まあ、生産数こそはねなかなか限られてるところはあるんですけど、まあ、あの加工技術とかそういったものに関してはほんと世界トップクラスなんじゃないかなと思いますね、まあ、そのトップクラスの加工技術だからこそ、まあ、世界中からねいろんなハイブランドのオーダーだったりとかもう日本国内のドメスティックブランドの中でも特に加工感とかそういうエイジングとかそういったところにかなりこだわりを持ったブランドさんがですねそこにオーダーを入れるってことは、まあ、その、ね、信頼の裏付けなんじゃないかなと思っておりますで、まあ、そんなすごい工場で今回ですねオープニングアクトもアイテムを生産させていただくことになりまして本当にありがたいですよね、まあ、なかなか新規で行ってもそういったオーダーとか加工とか受けてくれることはないんですけど、まあ、そんなね加工場さんにお仕事をお願いできるのもこのオープニングアクト自体もですねもう活動も4年目に入ってくるところがありますのでやっぱ実績とかそれともついてくる中であとは普段の活動の信頼度とか、まあ、あるからこそえ今回お願いできたところもありますしあとはですね業界の知り合いとかいろんな実践を使わせていただいて、まあ、そこにね無事たどり着くことができたので本当に、ね、普段からお世話になっている皆様ありがとうございますというところで、ね、前置きは以上といたしましてもなんと言ってもですね本当に素晴らしいデニムたちがこの度ですね完成いたしましたので早速どんなアイテムかっていうところをご紹介していこうと思いますはい、というわけで、ね、アイテムのご説明を伝えていこうと思うんですけども、今回のコレクションですね、まあ、特別な工場さんに作らせてもらったデニムのコレクションですね、このラグジュアリーデニムコレクションってところで銘打って販売させていただくんですけれども、もともとですね、このオープニングの自身も、自分自身がそれを言ってるデニムが大好きなので、普段販売させていただいているデニムに関しても、デニムの専門工場さんにお願いして生産をお願いしたりとか、もうかなりこだわりを持って作らせていただいてるんですよ。で、オープニングアクトの中でも、でもデニムのイメージとかってね、すごい強いと思うんですよ。なので、ユーザーの皆さんもかなり目が超えてるんでね、もう生半可なものは作れないという。中でもちろんね生地から縫製加工まで全てメイドインジャパンでえ日本製でね手掛けさせてもらってるのでまだリリースさせていただいているものよりかはえ価格自体はね少し高くなってしまうんですけれども、まあ、世間一般で見たらですねとんでもないコストパフォーマンスのアイテムになっておりますのでアイテムの詳細の方ですねまずお伝えさせていこうかなと思っておりますで今回ですねまさにこちらに並ばせていただいているデニムが今回使わせていただいたアイテムなんですけれどもえシルエットに関してですねデニム今回3パターンご用意させていただいておりますまあ、なんで3パターンかと言いますとこのね普段の着こなしにまあ、かかすこともできないですね3つのシルエットっていうのを今回ですねこのオープニングアクトから提案させていただきたいと思っておりましてそのシルエットっていうのがもうデニムといったら超定番のストレートシルエットと、まあ、あとはですね、さっきこのトレンドというか、もはや定番とも化したバーギーシルエットですね。で、三つ目のものに関してましては、まあ、去年から今年にかけてね、より盛り上がり見せてるフレアシルエット。ぶつかとですね、その三つのシルエットを今回ですね、おじで作らせていただいた次第でございます。で、今回ですね、この三つのタイプのモデルがあるというところなんですけども、生地自体はですね、すべて共通のものを使っておりまして、その生地もですね、日本国内の、もう優勝正しいですね、え、デリブルファブリックメーカーさんにお願いして、え、今回手配かけたものになるので、この生地自体もですね、すごいクオリティの高いね、デニム生地を使わせていただいておりますまあそのデニム生地からご説明していこうかなえ今回作ったねデニムこちら1本ねこれ見せていこうと思うんですけどもこちらじゃんはいもうめちゃめちゃこの加工感とか美しくないですかやっぱ普段ねハイブラとかだけどデニムにこだわりを持ったこのハイブランドさんのね生産オープンを受けてるところもあるのでこの表情の豊かさこのね柄の奥行きとかもとんでもないですねえその加工をしっかり生地でやっぱ受け止めなきゃいけないところがあるので、まあ、使う生地もですね
んですけど、今回ね、使わせていただく記事に関しましては、日本のね、デニム生地、世界中からもね、オーダーが殺到するようなデニムの生地メーカーさんに、今回記事を手配していただきまして、こちらですね、カット 100% の13オンスのですね、デニム生地を採用させていただいております。なので、かなり肉厚なデニム生地になってる。プラス、まあ、ただですね、14オンスとか15オンスぐらいにしてしまうと、さすがにごわつきすぎて傷ないとか、そういったものがあるので、まあ、通年着ることもできますし、まあ、しっかりね、まあ、行いたい加工感とか、そういった表情も受け止めていくことができる、絶妙なバランス感の生地になってるんじゃないかなと思います。なんでね、このアイテムに関しては、デニム好きの方に手に届いていただいてもですね、絶対満足していただけるようなアイテムになってるんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、広島と岡山の方に取材をね、させていただいたんですけど、やっぱね、改めて思うんですけど、デニムって、もう世界に向けて日本が発信する、名産品のね、やっぱ一つなので、特にファッションの中で言うと、いろんなね、海外ブランドとか、ハイブランドとか、インポートブランドいろいろあるんですけど、まあ、いろんなアイテムあるじゃないですか、各ブランド。なんですけど、デニムに関しては、日本で生産をお願いするとか、そういったものもありますし、これもっとね、自分のチャンネルを通してでも、まあ、こういったところがですね、一人でも多く伝わるば嬉しく思うんですけどね。まあ、そんなですね、デニムの産地から取り寄せさせていただいた、まあ、13オーソのですね、こと 100% の、ね、ゴリゴリのね、デニム生地を今回使わせてもらってるわけなんですけども、えこのね、デニム生地をこの3つのパターンに全て共通して使わせていただいております。えー、では、そのままですね、それぞれモデルだったりとか、このアイテムの収入について触れていこうと思います。まあ、今回はですね、この生地も共通にさせていただいているところもありますし、まあ、基本的なデニムの構造ですね。まあ、シラト自体は違うんですけど、デニムの構造自体は全て統一で使わせてもらっているので、まず一つのモデルを使いながら、デニムの使用の方ですね、アイテムのご説明の方をしていこうと思います。じゃあですね、先ほど手に持たせていただいたこちらのバギーシルトですね、こちらをベースにちょっとね、ご説明をさせていただこうと思うんですけど、はい、まずこちら、ウエストの部分からですね、ご説明していこうと思います。はい、えー、こちらですね、この前、こんな感じで、こちらボタン仕様となっていて、こちら、はい、前開き、ジップ仕様になっております。これね、ボタンフライ仕様にしようか、迷ったんですけど、まあ、ボタンフライの方がね、本格的な、まあ、ヴィンテージのデニムの雰囲気はあるんですけど、やっぱね、現代風に、やっぱね、履きやすい仕様にしたかったので、やっぱね、開閉が簡単な、こうジップ仕様にね、えー、今回はさせていただきました。はい。で、こちら、ジップに関しても YKK のですね、ジップを採用させていただいております。で、まさに一つ目、こだわりポイントなんですけども、こちら、ウエスト、通常ウエスト見えるんですけど、こちら、サイドにですね、こちら、はい。こんな感じの、えー、イージー仕様にさせていただいております。で、なんで、この仕様にさせていただくかと言いますと、まあ、いろんなブランドさんからね、この本格的なデニムを作ってるとか、過去のヴィンテージのレプリカとか、そういったね、アイテムって、まあ、多数でリリースされてはいるんですけど、やっぱ本格的な作りに、え、誇示しすぎてですね、あの、ウエスト自身も、なんかの EG ウエストとか履きやすいモデルがあんまりないなって思ったんですよ。なので、デニムの作り自体はこのハイエンドだし、まあ、使ってる生地だったり加工感とか、そういったのも一級品だってもするんですけど、やっぱ日々の着こなしに取れやすさとか、履きやすさっていうのもしっかり担保してあげたいなと思ったので、自分はですね、こちら、はい、あの、EG 仕様にさせていただいております。まあ、ただですね、この後ろに関してはこんな感じでも通常のウエストのようにね、見えるようになってるので、まあ、サイズのこの一部の部分だけのゴム処理になってるので、まあ、パッと見はね、もう通常ウエスト見えるような配慮もさせていただいております。なので、やっぱデニムとかネット通販で買いづらいとかそういった方もいると思うんですけど、ウエスト自身がですね、まあ、こちらに関しては、調整が効くものになりますので、まあ、かなり買いやすいモデルになっているっていうのも魅力なアイテムなんじゃないかなと思います。で、ベースとしては、あとはシンプルでこちら、はい、通常のポケットが付いているのと、こちら後ろもですね、こちら貼り付けポケット、はい、になっております。こんな感じ。いや、もうね、後ろも加工感しっかりなんですよね。で、今回ですね、こちら、より本格的な雰囲気を残すために、こちら、レザーパッチですね。本側のレザーのパッチの方も作り出していただいております。で、もともとね、しっかり加工感を加えたようなモデルもあるんですけれども、やっぱ履いていくんちですね、しっかりエイジングだったりとか、風合いも出てくるものになりますので、そういったものもぜひ楽しんでいただければなと思っております。じゃあ、その流れのままですね、それぞれのモデルのシルエットですね、ご説明していこうと思います。まず一番最初のモデル、こちらは、はい、バギーシルエットですね。まあ、この今回3つリリースさせていただく中で、元のバギーな太いシルエットになるのがこちらのシルエットでございます。まあ、シルエットに関してはですね、結構特徴的なものとなっておりまして、で腰回り自体はそんなに大きく作ってなくてですね、腰回りはちょっと緩いぐらいで、裾に向けてしっかりバギーになっていくようなシルエットとなっております。なんで、まあ、フレアとかそういったものではなくて、バギーストレートですね、そういったシルエットを採用させていただいております。まあ、理由としてはですね、まあ、腰回りまですごいゆったりしたシルエットになってしまうと、なんかヴィンテージのデニムをデカバキしてるような、ちょっとやろったい印象になってしまうので、まあ、腰回りを少しちょいゆるぐらいにして、バギーシルエットを採用することで、まあ、ちょっとね、上品なバギーシルエットというか、普段の着こなしに取れやすいようなシルエットっていうのを採用したかったですし、あとはカットスーとかシャツとか、まあ、通年で、ね、着ていただきたいアイテムになってくるので、タックインした時にもうものすごく綺麗なね、シルエットで着ることができるっていうのを目指して、採用させていただいたデニムになっておりますね。これね、マジで良くて、まあ、自分的に今回3つのモデルの中で一番好きなのは、ま
と思います。でね、それぞれ3つのモデルがあるんですけども、色展開はですね、それぞれバラバラになっておりまして、例えばバギーですね、こちらシェルトに関してはこちらネイビーグワッシュですね、になっております。しっかりですね、今回は最近トレンドになっているですね、これヒゲとかこのオーバーダイをしっかりかけたような加工感ですね。ヴィンテージライクな雰囲気もありつつ、綺麗めにもね、カジュアルにも履くことができるモデルなんじゃないかなと思います。すごくないこの、ここら辺の加工感のリアルさ。いやね、マジで綺麗。本当に。でね、こちら背面もしっかりこんな感じでグラデーションの柄が入っているのと、はい、これ、膝裏にもね、こんな感じの加工感がですね、入っているわけでございます。本当に長年履き込まれたようなこの表情もありつつ、けど、まあ、ヴィンテージで探すとなかなかもう絶妙な色合いがないってところが、もう魅力な加工感なんじゃないかなと思います。いや、ほんと綺麗。ほんとに。で、先ほど紹介したのが、このネイビーウォッシュなんですけども、こちら、はい。バギーシュートもう一色あるんですけども、こちら、えー、ブルーウォッシュでございます。これもね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ブルーのね、カラーリングがあるんですけども、こちらオーバーダイ加工ですね、表情もかけさせていただいたレビューになっております。基本的にはですね、先ほどのネイビーウォッシュよりもしっかり V 位置加工をかけたものになるんですけども、えー、ただですね、ワントーンのブルーに落とすだけだと、毛先にね、結構流通してるような、えー、デニムとですね、同じになってしまうので、かなり表情豊かな、はい、ブルーウォッシュになってますね。はい。なので、カジュアルに見えがちなものではあるんですけど、結構綺麗めな楽しいも落とし込むことができてですねトップスイン綺麗めなニットだったりとかあとテラージャケットとかそういったものを着ていただいてもすごくハマるようなデリムになってるんじゃないかなと思いますこのブルー大好きなんですようんこの世の中にアンカでリリースされているようなこのブルーのおしけとはですねもう全然表情が違うようなアイテムになってるのでいやースニーカーにも合うしなんかさらっとなんかレザーシューズと合わせていただいてもいいっすねまあこっちがですね汎用性の高いカラーになってくるところでもこっちがより綺麗めに履けるデリムなんじゃないかなと思いますでこちら一つ目のシルエットがこちらのバギーシルエットですねになっておりますえーですね、今回のバギーシルエットですね、実際履いてみるとこんな感じになります。はい。まあね、本当に、あのね、何度も言うなんですけども、ただただバギーじゃなくてですね、まあ、履いた時に本当にハマりがいいというか、しかもですね、サイズ展開に関しても、今回もですね、豊富にご用意させていただいておりますので、いろんな方に履いていただきたいですし、まあ、あとはですね、竹直ししてもご着用することも可能なので、ぜひですね、やっぱいいこういうデニムが欲しい方、数年戦力なデニムを探してる方には、もうおすすめなアイテムになっております。でですね、今回のコレクションに関しても、モデルさんに着用お願いしておりまして、まずですね、ネイビー用紙の方が着用感こんな感じになります。はい。いやー、これかっこいいっすよね。続いてブルーなんですけども、ブルーがこんな感じになります。はい。ぜひですね、こちらのバギーシェート。まあ、今回の3つのモデルの中でも、まあ、一番自分も履くだろうなというモデルになっておりますので、えー、ぜひですね、こちら、ご検討いただけたら嬉しいです。はい、それではですね、続いて2つ目のシェートのですね、ご説明に染まっていこうと思うんですけども、2つ目のシェートがこちら。はい。じゃんえー、冒頭でも言ったように3つのシルエットですね。このオープニングアクトが提案する3つの定番シルエットの中の2つ目がこちら、ブーツカットシルエットになります。フレアですね。まあ、裾に向けて気持ち広がっていくシルエットのことを言うんですけれども、まあ、今回の3つのモデルの中で最も,もスタイルがよく見えるというか、美脚に見せてくれるモデルがこちらのブーツカット仕様のメイドインジャパンデニムでございます。でですね、今手に持ってるのがこちら加工、ブラックというカラーになるんですけれども、今回の色展開の中でこのブラックがあるのはこのフレアシルエットのみになりますので、まあ、より美脚、よりね、いいシルエットを見せるために、今回はですね、こちらのブラックを採用させていただきました。なのでね、こちらの残りの5色ですね、に関しましては、このブルーベースのデリムになってるんですけども、こちらですね、ブラックベースのデリムを採用させていただいております。もう何を隠そうですね、前回リリースさせていただいた、ビブラのレザーシーですね、こちらの方もね、たくさんのオーダーありがとうございます。もうこちらのアイテムをご紹介するときに、あの、ね、こちら。はい。このね、え、モカシンのシューズをデニムに、ね、合わさせてもらったんですけど、このデニムどこのですかって質問がね、結構多かったんですよ。それがまさにこちらでございまして、ああいうですね、モカシンシューズのようなカジュアルなね、シューズと合わせてもらっても相性いいですし、まあ、あとはですね、ほんと、キレな革靴だったりとか、もちろんスニーカーとか、そういったものともね、相性が抜群のアイテムになるので、まさに今、2023、2024年に向けて、トレードのアイテムシュートと関心をしました、このフレアシュートなんじゃないかなと思うんですよね。でですね、細かい仕様に関しては先ほどの、あの、バギーシュートとね、同様になるので、対するんですけどもこちらですねウイージーウエストになっておりまして他の仕様に関しても先ほどと同じでございますでこちらブラックの加工感に関しましてはですねあんまり濃淡をつけずブラックの生地感をやんわりですね色を落とすようなフェード加工を施させていただいておりますなのでこのブラックのねこのカラーリングもしっかり残しつつヴィンテージ感がまあ漂うようなですねこの加工を目指しておりまして雰囲気的には最近古着市場の中で高騰しているリーバイスブラックですねあれをですね何本も何本も自分はですね探していく中でこの色色味だったら、今絶対みんな欲しいはずだったところですね。いろいろ古着屋さんとか、自分のね、手持ちのデニムとか、からアーカイブいろんなものをね、見た結果、今この加工が何なんじゃないかなと思って、今回採用させていただいております。そんなこだわりの詰まったブラックと、もう一色展開ございまして、もう一色こちら。
んで、今回のね、フレアシェットに関しましては、さっきね、バビーシェットでもご説明したところがあるんですけど、このね、ブルーウォッシュに関しては、結構綺麗めに履いていただけると、え、上位に履いていただけるモデルってところでね、ご説明させてもらったんですけど、今回のね、このフレアに関しては、このブラックとブルー、この2色展開になってるんですけど、このね、より上品に3つのモデルの中でも、一番ね、そういった形で取り入れてもらえるね、モデルになってるんじゃないかなと思っております。で、こちらのね、フレアシェットなんですけども、実際履いてみるとこんな感じになります。はい。え、自分が1 7 8セチ7 2キロで、今回 L サイズを着用しております。いや、めちゃめちゃ足綺麗に見えますね。僕自身そんな足長くないですけど、これ。まあ、自分でも悲しいんですけど、これを履くと、もうめちゃ長く見えるし、下によく見えるんですよね。このパンツに関してはですね、しっかりウエストでね、履いていただくとか、ちょっとハイウエスト気味に履いて、よりね、足長効果で履いていただくのもいいですし、ちょっと腰で落として、このフレアシルトでちょっとルーズなシルトになってくるので、裾をね、クッションさせながら履いていただくのも、そう、おすすめなモデルとなっておりますので、ぜひですね、履いていただきたいですね。もう自分的には、綺麗めなレザーシューズとか、そういったものとも合わせたいですし、あとは、ボリュームのあるスニーカーとかっていうのを、裾にね、しっかりクッションさせながら履くのもね、めっちゃかっこいいと思っておりますので、まあ、履くイメージがものすごい湧いてるっていうか、あの、皆さんに提案する3つのですね、なんか定番化シルエットってことで、今回、名誉って作らせてもらったんですけど、何を隠そうですね。私が今一番欲しいシルエットを今回3つご用意させてもらってるので、まあ、みんなにも刺されば嬉しいんですけどね。でですね、今回のプレイアシートに関してもプロのモデルさんにご着用お願いしておりまして、えー、まずですね、ブラックの方がこんな感じあります。はい。トップスで古着ないってことを合わせてるんですけど、また上品な雰囲気になりますよね。こちらブルーなんですけども、ブルーのコーディネートがこんな感じになります。はい。いやー、抜かりない。この2色、欲しい。<笑>でも自分で紹介しながらやっぱ本当にいいデリブだなって思いますしね。はい。ってところで話したので毎回脱線してしまうんですけど、例えのシルエットですね。こちらフレーシルエットになっております。で、これ最後ですね、3つ目。もうデリブの中でも超超超定番のレギュラーストレートですね。そちらをご紹介していこうと思います。じゃん、こちら。こちらがですね、三つのシルエット。レギュラーストレートになります。まあ、シルエットとしましては、この名前の通りですね、もうデニムの中でも一番定番なモデルなんじゃないかと思いまして、まあ、リーバイスで言うと505とか、そういったモデルがね、まあ、近い感じなんじゃないかなと思います。まあ、スリムなシルエットですね。まあ、最近ですね、バギーシルエットとか、それはね、定番的に残るところもありますし、まあ、トップス自体は結構小さめになってきたりとか、あとボトムもですね、一部結構細いボトムとか履く方も多いですけど、ただですね、なかなかスキニーまで細いパンツはなかなか履く方も少ない中で、まあ、そこでね、ちょっとスリムストレートぐらいに戻したいって方が、まあ、初心の中でもですね、チラチラ出てくる中で、やっぱ自分自身も探してるんですよ、こういうやつ。けど、古着で探すとなかなかね、いいのがなかったりとか、ちょっとなんか物回りとかがちょっとやぼったくて、スリムなんだけど、なんかちょっと上品に見えないとか、そういったものがですね、結構古着だとあるんですけど、まあ、そこは、まあ、ここらのね、パターンナーさんですね、シルエットに関しても、え、抜かれ作らせていただいていて、まあ、冒頭ではね、やっぱデニムの生地が、広島、岡山が手にさせていただいた、まあ、超本格デニムを使わせてもらってるのと、まあ、縫製もメイドインジャパン。で、あと加工に関しても、まあ、ハイブランドだったりとかドメスティックブランドが加工を加えるような、まあ、超トップクラスの加工場さんにお願いしてるのとプラスですねこのシルエットパターンに関しても、まあ、日本のねパターンの話さんにお願いしてるので実はもうどこも抜かれなく使わせていただいてるデリムなんですけどとんでもないモンスターアイテムになってるわけですよでそういったやっぱ絶妙なパターンってこういったスリムシルエットとか絶妙なシルエットの時に一番発揮されるシルエットになってくるのでえまさにですねこんな綺麗なデリム履いたことないと一番感じていただけるアイテムなんじゃないかなと思いますでこちらに仕様に関してはこのバーギーシルエットでフレアシェル同様になっているのでそちら活用させていただきましてこちらねスリムのスイートシェルトに関しましてはえっと2パターン色展開ございまして一色目がこちらはいこちらですねネイビーウォッシュになります一番最初のバギーシェルトですねこちらこちらバギーシェルトに展開しているカラーリングと同様のものになりますなんでこのレギュラーストレートですねこのスリムストレートにこのですねこのヒゲの加工はいヴィンテージダイクのね加工を施させていただいているのでまあ一番デニムの中でとイメージが強いようなアイテムなんじゃないかなと思います可愛いよねけどねなんかこれ綺麗めなシューズも合わせられるしもちろんスニーカーとかコンバースバンズとかもちろんエアフォースも何でも合わせることができるのでやっぱレギュラーですからねデニムのほぼ原型というか最もねベーシックな形になるのでまず持ってて損はないモデルなんじゃないかなと思いますやっぱ定番なモデルだからこそ持つのはちょっとやっぱいいもの持ちたいですよね服好きであればでもう一色なんですけどもやっぱ定番的なモデルのところもあるのでこんな感じではいえこちらインディゴになりますまあねこれノーウォッシュだとなかなかね祝日とかそういったところが難しくて家でのねお手入れというのが難しくなってしまうのでこちらでワンウォッシュだけかけさせていただいておりますなので、ここからですね、色落ちとか楽しむことができるモデルになってますね。なんで、今回ですね、いろんな加工感とかそういったものをね、楽しんでもらうように、え、コレクションで使わせてもらったんですけども、え、こちらのインディゴ、ワンオーションのカラーに関しては、皆さんがですね、しっかりと履き込
込んでいただいて、これ不具合を出すのもすごくいいんじゃないかなと思って、一応こういったモデルを採用させていただいております。まあ、なんといってもですね、まあ、何度も動画の中でも言うんですけど、生地自体がですね、ものすごくデニムの聖地からですね、取り寄せた、いいデニム生地になってるので、色落ちもすごい綺麗なんですよ。だから色落ちが綺麗だからこそ、こんな感じのね、加工でもこういった色落ちが施されるわけなんですけども、まあ、こういった加工感をですね、まあ、よりランダムにご自身の風合いで楽しんでいただく方には、まあね、おすすめなモデルとなっているかと思いますので、もうガンガン自分で履き込んで表情出したいという方には、おすすめなモデルとなっております。はい。で、こちらね、レギュラーシルエットのデリムになるんですけれども、実際に履いてみるとこんな感じになります。はい。え自分が 178cm72kg で L サイズを着用しております。で、こちらのデリム関心もプロのモデルさんですね、着用お願いしておりまして、履いてみるとこんな感じで、ネイビー用紙がこうですね。はい。いやー、定番なんですけど、やっぱかっこいいっすよね。はい、では続きましてですよ。インディゴカラーになります。インディゴカラーがこちら。はい。となっております。いやー、やっぱりですね、自分自身が本当にデニムが大好きなので、ノンストップで紹介できますね。<笑>マジで。もうそんぐらいね、自分自身がデニム好きでもありますし、ほんと何本持ってるんだってかデニム持ってますし、それでも買い続けるんですけど、そのデニム好きの自分が使わせていただいた、こちらのね、ラグジュアリーデニムコレクションなんですけども、アイテムの仕様だったりとか、魅力的な部分は以上となります。はい、ではここからですね、まあそんだけこだわったデニムアイテムですね。まあ、こだわったのはいいけど、まあ、値段はどうなってるんだとか、販売方法どうなってるんだっていうところをですね、え最後にお知らせをしていこうかなと思います。まず、あ、今回デニムのお値段から発表していこうと思うんですけれども、まあ、やっぱりです、ね、普段オープンアップに関しては、まあ、デザイン性だったりとか、生地使い、素材使いですね。そういったところの、まあ、良いそのを使いながら、まあ、高いコストパフォーマンスで誇るってところで、展開をさせてもらってるですね、これブランドでございまして、そのね、ベースは今回のラグジュアリーコレクションに関しても、崩してなくてですね、やっぱ日本製のデニム生地、あとは日本製の縫製、あとは日本の職人さんによる加工。あとは日本で引いてるパターンシルエットですね。まあそういったところを加味した、もう値段で言ったらですね、もう破格なアイテムになってるので、アイテムの方ですね、まず発表していこうと思います。で、まず今回のアイテムの俺なんですね、すべて統一となっております。唯一ですね、こちら。はい。このネイビーインドに関しましては、このね、加工が入ってないので、少しお安くですね、出すことができるんですけども、他のね、モデルに関してはしっかり加工が施されてるモデルになるので、すべて統一の価格になってるんですよね。で、まず今回のですね、このオープニングとは手掛けた、このオール日本製のですね、ラグジュデニムコレクションなんですけども、えー、価格の方がですね税込みで2万7500円になっております、まあ、今までリリースさせていただいたデニムと比べたらですねもちろんお値段の方はですね少しお高めになってるんですけども、まあ、今まで紹介したこだわりの部分だったりとか、まあ、それをですねどういったところでこだわってるかっていうところを前回こちらですねはいこれ生産工場の裏側に密着しながらご紹介させてもらったんですけどもこのね背景だったりとか、まあ、この仕様だったら間違いなくもう届いた時にですね満足しただけるような仕様になってるっていう自信がありますので,で、まあ、この価格設定でも正直ギリギリっていうところで、本当だったらもっと高く設定しなきゃいけないんですよ。先ほど言ったように、本来ね、こういったクオリティのアイテム、これハイブランドだったりとかドメスクブランドだったら、もっと価格が高いんですよ。なんですけど、まあ、オープニングアクトに関しては、まあ、僕自身がですね、方法を一人で運営してるところと、あとは販売に関してもですね、販売手数がかからない実際とになってたりとか、あとはですね、広告費とかそういったものもですね、ほとんどかけずに、ほぼね、自分の動画で、こういう感じでね、ご紹介させていただいて、販売させていただいてる仕様になっているので、まあ、ギリギリまでコストを削っての、まあ、実現してるですね、価格になっておりますので、ぜひね、このお届けのトースパフォーマンスですね、かつ超良質なデニムになっておりますので、そちらのです、ね、クオリティをぜひ、ね、楽しんでいただけたらなと思います。で、先ほど言ったように、これ加工感が乗ってないもの、はい、こちらがあるんですけども、こちらのデニムのみはですね、価格が異なっておりまして、こちらのワンオッシュカラーですね、こちらに関しましては税込みで 19,800 円になっております。まあ、詳しくはですね、概要欄の方にすべて商品ページの方で常にページの方アップさせていただいておりますので、そちらの方で、まあ、アイテムの仕様だったりとか、あとはサイズ表ですね、もありますし、それぞれの価格ですね、わかりやすいになっておりますのでえぜひぜひそちらも見ていただけたら嬉しいですはいというわけでアイテムの価格の発表を以上といたしましてここからですねこれ販売方法と販売期間からえご紹介していこうと思いますえまず今回のデリムの販売方法なんですけれどもえ受注販売にてご注文を受けたものと思いますなので受注期間中であればですねあのご注文いただくことに関しましては責任を持って在庫の方ですねご用意させていただくんですけども一点ご注意がございます先ほど言ったように全てですね日本の加工場さん日本の工場さんでお願いしているので、まあ、生産のキャパシティっていうのがですね結構上限がありましてすでにですね、このキャパシティ生産のね、このスケジュールを抑えてあるんですけれども、まあ、そのね、キャパを大きく超えてしまうと、のきが変わってきてしまうので、ある程度、それぞれのね、モデルに上限を設けさせていただいております。まあ、なので、普段オープニングアクトに関しては、それぞれモデルであって、例えば、まあ、ゴアテックスとかビブラソールみたいに、まあ、生地とかソールですね、その在庫が早く付けた場合は、早期に終了しますとか、あとは生地が終わった場合は早めに終わりますよってあるんですけど、今回に関しましては、生産のキャパシティの問題がありますので、やっぱ日本の職人さんってね、ニーズが限られてるので、なかなか大きい数をドカッと入れるとですね、なかなか難しいところがありますので
で最後に自中期間なんですけどもこちらはいこちらのスケジュールの方で自中の方ですね受け玉と思っておりますのでえぜひですねこの期間中にご検討いただけたら嬉しいですまあこの期間中以外はですねフリーズアイコンとかそういったものをですね持つ予定はなくてこの期間中のみですねご注文いただけるアイテムとなっておりますのでぜひこの機会にですねご検討いただけたら嬉しいですはいというわけでこのアイテムのご説明は以上となりますこのアイテムへのね質問だったりとかまあそういったものはですねこの動画のコメント欄とかいただければ自分からお答えさせていただきますしあとはですね自分のインスタグラムとかそういったものでもですね自中期間中に関しましては質問コーナーとかそういったものも行わせていただいておりますのでぜひねちょっとしたところだったりとか気になったところがありましたらえご質問いただけたら嬉しいですはいというわけで今回もかなりもうデリムについてね熱く語らせてもらったんですけどもやっぱねいい工場さんとお仕事できるっていうのはテンション上がりますね服好きとしてもまあ今回ね第1弾これデリムコレクションとしてですね発表させてもらったんですけどもそのですねもうハイブランドだったりとかドメスティックブランドのデリムとかスウェットですねそれをしてダメージ加工とかをね施してる今回工場さんと一緒に仕事ができることになったのでまあ自分の大好きなでもダメージ加工アイテムをですねえ現在いろいろ着手してですね動いてるところではありますのでぜひそちらも楽しみにしてもらったら嬉しく思っておりますまあ今回のデリムとね合わせてほしいですけどねはいそれでは本日の動画も以上となりますまた次回の動画でお会いしましょうさよなら